بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ ہماری ہوم لائن ووٹنگ سسٹم کی سیمت ویڈیو ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنا ریجسٹرشن فارم جو ہے یوزر کا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم اس فارم کے طرح ڈیٹا بیس میں دیکھیں گے کہ ڈیٹا کیسے سٹور کرتے ہیں تو ہم اپنا اوپن کر لیتے ہیں جو ہم لاسٹ ٹیم ہم نے بنایا تھا ووٹنگ سسٹم یہ ہمارا لاسٹ ٹیم پیچ تھا جو ہم نے کریٹ کر لیا تھا تو اب ہم اس کی سب سے پہلے ڈیٹا بیس بنائیں گے تو ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ہم اوپن کرتے ہیں لوکل ہوسٹ اور پی ایچ پی مائی ایڈمن اس میں جائیں گے یہاں کورنر میں ڈیٹا بیس آ رہا ہے تو ڈیٹا بیس پر کلک کریں گے تو ایک بات اور ڈیٹا بیس مائی اسکل کو آپ نے لازمی رن کرنا ہے انزیم یہ دیکھیں میرے پاس مائی اسکل چل رہا ہے یعنی اگر آپ کے پاس سٹوپ ہے تو یہاں سٹارٹ کا اپشن آرہا ہے تو سٹارٹ کر دیں اگر آپ کے پاس آرڈی چل رہا ہے یہاں گرین کا اپشن آرہا ہے تو اس کے مطلب یہ آرڈی چل رہا ہے تو اس کیل کو لازمی رن ہونا چاہیے یہ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے تو ہم ڈیٹا بیس کا نام رکھ دیتے ہیں ووٹنگ سسٹم انڈرسکور ڈی بی یہ ہماری ڈیٹا بیس کریٹ ہوگی اب اس کے اندر ہم نے ٹیبل بنانا ہے کس کے نام سے ٹیبل بناتے ہیں یوزرز کے نام سے یوزرز انڈرسکور ڈی بی یعنی یوزر کے ٹیبل اور کتنے فیلڈ چاہیں گے تو ہمارے پاس کتنے فیلڈز ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ فیلڈ اور ایک آئی ڈی کے لیے چھے چھے فیلڈز ہمیں چاہیں گے اب یہاں ہم نے ان کا نام رکھنا ہے تو یہاں اس کا ہم نام رکھتے ہیں یوزر انڈرسکور آئی ڈی اور یہ انٹیجر ہی رہے گا اور اس کا ہم کر دیتے ہیں پرائم ڈی کی اور ساتھ ہی اس کو کر دیتے ہیں آٹو انکریمنٹ یہ اے آئی کا مطلب ہوتا ہے آٹو انکریمنٹ یعنی کہ جب بھی نیا ریکارڈ انٹر ہوگا یہ آٹومیٹک انکریمنٹ کرتا جائے گا ایک کا اضافہ ہوتا جائے گا اس میں اب اس کا نام رکھتے ہیں یوزر انڈرسکور نیم وارچار اور یہاں اگر آپ لینڈ اس کی منجنے کر دیں گے تو اس لینڈ تک ڈیٹا اسکل اندر سٹور ہوگا اگر آپ لینڈ منجنے نہیں کرتے تو یہ آن لیمٹیٹ کو پریزنٹ کر رہا ہے تو ہم اس میں ہنڈرڈ کر دیتے ہیں آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں نہیں تو آپ کی مرضی دوسرا ہے یوزر نیم ایمیل یوزر ایمیل وارچار اس کا بھی ہنڈرڈ تیسرا ہے یوزر انڈرس کوڈ جہنڈر وارچار ہنڈرڈ چوتا ہے ہمارے پاس یوزر انڈرس کوڈ اوہ سوری جہنڈر کے بعد پروونس پروونس یہ بھی وارچار اور اس کا بھی ہنڈرڈ کر دیتے ہیں اور یوزر انڈرسکور پاسورڈ اور اس کا بھی ہم وار چار کر کے ہنڈرڈ کر دیتے ہیں سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہمارا ٹیول آگیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو اس لیے یہ نیل شو کر رہا ہے تو اب ہم اس فارم کے طور یعنی اس فارم کے طرح جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ اس ٹیبل کے اندر سٹور کروائیں گے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ریجسٹرشن فارم ہے جو ہم نے لاسٹ میں بنایا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم انکلوڈ فارم کے اندر سوری فولڈر کے اندر ایک فائل بناتے ہیں ڈی بی کے نام سے یعنی کہ ہم اپنی ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کریں گے اپنے اس پروجیکٹ کے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں پی ایچ پی سٹارٹ کے اور اینڈی اور اس کو سیو کر لیتے ہیں ڈی بی ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے اور ایک ویریبل لیتے ہیں دولر سائن کون ایکول نیو مائی ایس کیو ایل آئی 
और इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे सबसे पहला जो पैरामीटर वो लोकल होस्ट है क्योंकि अभी हम ये लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ लोकल होस्ट ही आएगा अगर हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट को जब हम अपलोड करेंगे यानी कोई होस्टिंग खरीदते हैं वेबसाइट या वगैरह या बनाते हैं तो वहाँ फिर हम अपने जो हमें होस्टिंग डोमेन जो प्रोवाइड करेगा उसका नाम लिखेंगे यहाँ यानी उनके एड्रेस देते हैं वो सर्वर का नाम लिखते हैं तो अभी हम फिलहाल क्या है लोकल हाउस पर काम करें तो इसलिए लोकल हाउस आएगा और बाई डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम जो होता है वो रूट मैंने चेंज नहीं किया अगर आप लोगों ने चेंज किया तो इसको अपने मुताबिक लिखिएगा और पासवर्ड अभी इसको कुछ नहीं लगाया और हमारे डाटा बेस का नाम यह हम देंगे चौथे कॉलम में डाटा बेस डाटा बेस हम हमारा नाम क्या था वोटिंग सिस्टम अंडर स्कोर डी और हम इसको क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद अब यहाँ अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपना PHP का कोड तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं PHP सबसे पहले हम क्या करें डाटाबेस की फाइल इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो रिक्वायर हमने फाइल की लोकेशन देनी है कौन से फोल्डर में हमारी इंक्लूड के फोल्डर में पड़ी है इंक्लूड स्लैश किस नाम से है डी बी डॉट पी एच पी अब हम इसको रन करते हैं रन करते हैं तो कोई एरर नहीं आया एरर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हमारे कनेक्टिविटी हो चुकी है अब चेक कर लेते हैं अगर हम इसमें यहाँ इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हालांकि ये डाटाबेस हमारी नहीं बनी तो रिफ्रेश करते हैं तो ये एरर आ गया कि अन नोन डाटा बेस इन डाटा बेस आपके मई एच पी एच पी मई एडमिन में है ही नहीं है के अंदर आपके इस नाम की डाटा नहीं है तो इसको सेव करके दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें कोई एरर नहीं इसका मतलब हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है अब हम इस बटन बटन का नाम हमने रजिस्ट्रेशन रखा है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ स्टार्ट करेंगे इफ पोस्ट पोस्ट और यहाँ हमने उसका नाम देना है इस सेट का मतलब होता है कि जब क्लिक हो यानी कि जब हम सबमिट के बटन को क्लिक करें तब ये वाला जो कोड हम लिख रहे हैं तब ये एक्शन परफॉर्म हो तो इसका नाम क्या है रेज तो यहाँ इसके नाम को मैं लिखते हैं रजिस्टर और ऊपर भी इसका नाम लिखते हैं रजिस्टर ओके अब हम यहाँ वेरिएबल बनाएंगे जितनी फील्ड्स हैं उसी नाम से यूज़र कोई भी नाम रख रख सकते हैं मैं यूज़र नेम के नाम से रख सकता हूँ डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट यानी ये मेथड पोस्ट है अच्छा एक बात और आपने यहाँ पोस्ट मेथड लिखना ना बोलना यहाँ हमने फॉर्म स्टार्ट किया है ये देखें ये मैंने मेथड क्या लिखा है पोस्ट यानी ये जो डाटा आ रहा है पोस्ट के मेथड से आ रहा है तो फॉर्म के दो मेथड हैं एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट पोस्ट और गेट के हवाले से अलहदा वीडियोस बनी हुई हैं वो देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है तो ये पोस्ट अब फुल नेम इसका नाम क्या है फुल नेम 
इस फील्ड का नाम क्या है फुल नेम तो फुल नेम लास्ट में सेमी कॉलन उसके बाद दूसरी फील्ड का नाम यूज़र अंडरस्कोर ईमेल इक्वल डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऐसे आपने सब फील्ड्स का डाटा ले लेना है तो अब ईमेल का नाम हमने क्या रखा हुआ है कहाँ चला गया ये देखें ईमेल का नाम ईमेल है तो यहाँ ईमेल उसके बाद अगली अगला डाटा तो डॉलर साइन अंडर स्कोर यूजर अंडर स्कोर जेंडर तीसरी फिर हमारी जेंडर है तो क्या करेंगे डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट जेंडर फिर डॉलर साइन यूजर अंडर स्कोर जेंडर के बाद हमारा है प्रोविंस डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट प्रोविंस लास्ट जो हमारी फील्ड है वो है पासवर्ड डॉलर यूजर अंडर स्कोर पासवर्ड इक्वल डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट पासवर्ड ठीक है तो ये हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं अब इनको सेव करते हैं सेव करने के बाद इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी कुछ भी नहीं होगा अब ये देखें यहाँ कुछ भी लिखें टेस्ट और उसके बाद कुछ भी दे दें मेल पंजाब और तो कुछ भी दें सबमिट करेंगे तो ये कह रहा है प्रोविंस ऑन लाइन नंबर एलेवन एलेवन पे जो है ना प्रोविंस वो अनडिफाइंड है तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या नाम रखा है हमने प्रोविंस का नाम तो सॉरी यहाँ जेंडर करती है यहाँ प्रोविंस करना है प्रोविंस ठीक है अब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ दोबारा कुछ लिखते हैं टेस्ट वन टू थ्री अब ये देखो अब ये रन नहीं आया कुछ शो नहीं किया और शो भी कुछ नहीं किया अब हमने टेस्ट करने का हमारी वेरिएबल जो वो डाटा ले रहे हैं कि नहीं हमने क्या करना है यहाँ इको लगा देना सब के साथ इको को जिस तरह सी लैंग्वेज में प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ यूज़ करते हैं किसी भी स्टेट में प्रिंट करने के लिए इस तरह पी में हम इको यूज़ करते हैं इको उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और दोबारा करते हैं इंटर कुछ डाटा या पासवर्ड सॉरी तो ये देखें हमारा डाटा शो हो रहा है इसका मतलब यहाँ तक हमारा हमारा जो काम है वो एकोरेट जा रहा है वेरिएबल एकोरेट डिक्लेयर हो गए हैं तो यहाँ तक आप अपना काम कीजिए इनको प्रिंट करवा के देखिए कि आपके पास प्रिंट हो रहा है डाटा अगर प्रिंट यहाँ तक हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल एकोरेट जा रहा है अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे माई एस क्यूल की क्यूरीज लगा के इस डाटा जो हमारे पास ये डाटा आया है वेरिएबल के अंदर इसको हम अपने टेबल के अंदर स्टोर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए इन वो भी जल्द मैं अपलोड करूँगा अभी इसमें ये कोई मसला मसाइल है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट कीजिए मैं आपको रिस्पांस दूँगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए क्योंकि नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं जिस पर आपको हज़ारों प्रोजेक्ट फ्री मिलेंगे जिसमें पीएचपी के हवाले से भी होंगे और भी प्रोजेक्ट काफ़ी सारे होंगे तो आप वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़